kumfanya Mkristo mkamilifu na kumfanya shahidi hodari wa Yesu Kristo mpaka kufa. Kupata kipaimara kama sikiza tuni yako, tuma neno sikiza likifuatwa na nambari 738102 Mbili, saba, mbili, kwa nane, moja, moja. Karibuni katika misa yetu uh, siku ya leo na katika misa hii tuna nia tofauti tofauti zikiwemo zifuatazo Tunajiunga na familia ya Anet Ojuang anapo mshukuru Mungu kwa mema mengi kwenye familia yao na kwa nia yake ya kibinafsi Mungu awajalie nia ya, mo, ya mioyo yao Tunajiunga pia na familia na Lois Njoki Karioki Akiomba Mungu amjalie mtoto wake ana wanjiru karioki uponyaji akiwa kule USA Mwenyezi Mungu amjalie afya njema na zidi kumbariki na kumulinda. Tunajiunga pia na Sabina Kwamboka Mogaka kutoka Kisi ambaye ni mgonjwa Mwenyezi Mungu amjalie uponyaji na afya njema. Tunajiunga pia na George Wainaina Mwaura kutoka Ruiru St Monica akiomba Mungu amjalie uponyaji Mwenyezi Mungu amjalie afya njema na azidi kumbariki na kumulinda. Tunajiunga pia na Charles Kuria akiomba kwa nia yake ya kibinafsi, Mwenyezi Mungu amjalie nia ya moyo wake. Tunaomba kwa ajili ya Jane Mburu kutoka Ruiru akiomba pia uponyaji, Mwenyezi Mungu amjalie uponyaji na afya njema. Alafu pia tunajiunga na Julius Lituma akiomba Mungu amjalie uponyaji. Mwenyezi Mungu amjalie afya njema na azidi kumbariki na kumulinda. Tuanze misa yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Katika tafakari yetu siku ya leo tunaomba wote tuweze kuliita jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristu kumana kupitia kwa jina hilo pepo wanaata wanaweza kuiti na tunajua tukiweza kulitaja jina lake Kristu katika maisha yetu tunashinda changamoto ambazo tunazipitia na kwa nyakati nyingi ambayo hatujaweza kuliita jina lake bwana wetu Yesu Kristu tuweze kujuza dhambi zetu tujiweka tayari kutoa sadaka takatifu ya misa na kuungamia Mungu mwenyezi Nanyi ndugu zangu kwani nimekosa mno kwa mawazo kwa maneno kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu nimekosa mimi nimekosa mimi nimekosa sana ndio maana na kuomba Maria mwenye heri bikra daima malaika na watakatifu wote nanyi ndugu zangu Niombe ni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi aturumie. Atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bwana uturumie. Bwana uturumie. 
Kristo uturumie. Bwana uturumie. Tuombe. E Bwana tunakuomba uzikubali kwa rehema yako sala za taifa lako. Wapate kutambua ya wapasa kutenda. Waweze kuyatimiza ayo ulio waliyoyatambua. Tunaomba hayo kwa njia Bwana wetu Yesu Kristo mwanao anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima na milele. Amen. Somo katika waraka kwa Waebrania Mungu akuweka chini ya malaika ulimwengu ule ujao tunao unena. Ila mtu mmoja ameshuhudia hivi mahali fulani akisema mwanadamu ni nini hata ukumbuke ama mwana wa binadamu hata umwanga. Umemfanya mdogo punde kuliko malaika. Umemvika taji ya utukufu na heshima. Umemtawaza juu ya kazi za mikono yako. Umeweka vitu vyote chini ya nyayo zake. Kwa maana kuweka vitu vyote chini yake hakusaza kitu kisichowekwa chini yake. Lakini sasa bado atujaona vitu vyote kutiwa chini yake ila tuamuona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika yaani Yesu kwa sababu ya maumivu ya mauti amevikwa taji ya utukufu na heshima ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu kwa kuwa ilimpasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwapo akileta wana wengi waufikilie utukufu kumkalisha kiongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso maana yeye atakasaye na hao watakazwa wote pia watoka kwa mmoja kwa ajili hii Haioni haya kuwaita ndugu zake akisema nitaliubiri jina lako kwa ndugu zangu katikati ya kanisa nitakuimbia sifa neno la Mungu tumshukuru Mungu umemtawaza mwanao juu ya kazi ya mikono yako Umemtawaza mwanao juu ya kazi ya mikono yako. Umemtawaza mwanao juu ya kazi ya mikono yako. Tadi au tu 
kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo Bwana awe nanyi Somo katika injili ilivyoandikwa na Mariko. Yesu na wanafunzi wake walishika njia mpaka Kapernaumu na mara siku ya Sabato akaingia katika sinagogi akafundisha. Wakashangaa mno kwa mafundisho yake kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye amri wala si kama waandishi. Na mara palikuwa ndani ya sinagogi lao mtu mwenye pepo mchafu akapaza sauti akisema Tuna nini nawe Yesu wa Nazareti je umekuja kutuangamiza na kutambua huu nani mtakatifu wa Mungu Yesu akamkemea akisema fumba kinywa umtoke yule pepo mchafu akamtia kifafa Akalia kwa sauti kuu akamtoka. Wakashangaa wote hata wakaulizana wakisema, "Nini hii? Ni elimu mpya? Maana kwa uweza awamuru hata pepo wachafu nao wamtii." Habari zake zikaenea mara kote kote katika nchi zote kando kando ya Galilaya. Injili takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sifa kwako e Kristo. Karibu ndugu mtazamaji katika tafakari yetu Jumane ya leo misahi ya mchana. Na katika masomo yetu aswa somo la injili ambayo nimesema ningependa tuweze kutafakari juu ya jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristu ambalo ni jina la mtakatifu wa Mungu tuweze kuomba jina hilo liweze kututawala hata katika familia zetu ili kupitia kwa jina hilo pepo wachafu ambao wanatuzingira pepo wachafu ambao wamevamia familia zetu aweze kutuondoka na hili ndugu mtazamaji linawezekana kwa sababu bwana wetu Yesu Kristu alikuwa anafundisha kama mtu mwenye mamlaka na nimekuwa nikitafakari juu ya mtu mwenye mamlaka ni mtu mwenye ujasiri mtu ambaye anawakika mambo ambaye anayasema. Na hii kwa Kiingereza mara nyingi tunasema ni confidence. Kwa sababu unapoenda hata pale kutafuta kazi ikiwa una ufahamu wa kitu lakini unasungumza kama mtu ambaye hana uhakika mara nyingi kazi hiyo sio rahisi ukipata. 
Lakini kuna wakati mwingine hauna ufahamu sana lakini ule ujasiri ambao uko nao na hata ukiulizwa swali unajibu kama mtu mwenye mamlaka mtu ambaye anajua mara nyingi jambo hilo utupatia zile tunaita bonga points siku ya leo bwana wetu Yesu Kristu anaenda katika sinagogi mnakumbuka siku ya Jumapili tulipokuwa tunasherekea ubatizo wa bwana wetu Yesu Kristu alianza rasmi kazi ya kwenda kuhubiri injili ambayo tunaita public ministry of our lord Jesus Christ na katika kazi hii ambayo ameenda kufanya hangeweza kufanya peke yake alikuwa anahitaji collaborators na ndio maana jana akawachagua Simoni na Andrea Nduguye tukaona pia wana wa Zebedayo wakaunganika na Kristu katika kazi hii ya kwenda kuhubiri injili injili hii haiwezi ikahubiriwa mahali ambapo kuna pepo wachafu kwa sababu pepo wachafu ni ishara ya giza Yesu Kristu ni ishara ya mwanga na mwanga na giza haiwezi kuwa katika sehemu moja na ndio maana mahali ambapo kuna Yesu Kristu, mahali ambapo kuna jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristu, basi mambo ya giza haiwezi ikalitawala. Na ndio maana siku ya leo uh, ndugu mtazamaji tunapewa changamoto kuwa hatuwezi tukaunganisha mambo ya giza na mambo ya mwanga. Hatuwezi tukaunganisha mambo ya Kristu na mambo ya upepo wa chafu. Ni mpaka tuweze kuamua kama tumeamua ni Kristu, basi mambo ya giza, mambo ya pepo wa chafu iweze kutuondoka. Na ndio maana hata siku ya leo maana Yesu Kristu anahubiri ama anatangaza mambo haya ya ufalme wa mbinguni akiwa na ujasiri, akiwa mtu mwenye hekima, akiwa mtu mwenye nguvu, basi pepo wachafu wanamtambua kwa umbali. Na ningeomba ndugu mtazamaji tuweze kuomba zaidi ili jina hili la Bwana wetu Yesu Kristu ambalo ni jina la mtakatifu wa Mungu liweze kututawala hata katika boma zetu. Liweze kututawala hata katika jumia zetu. Liweze kutawala katika shughuli zetu kwa sababu gani? Tukiangalia nchi yetu ya Kenya, tukiangalia katika familia zetu, tuna changamoto nyingi. Hizi ambazo tuko nazo, nyingi ya changamoto hizi, ninaweza nikalinganisha ni seme, ni pepo wachafu. Kwa nini seme hivi kuhusiana mambo ya pepo wachafu? Katika nchi ya Kenya saa hizi kesi ambayo imetiliwa mkazo zaidi ama kitu ambacho watu bado wanajiuliza mpaka sasa ni yule kijana ambaye aliangamiza watu watano katika familia katika kaunti ya Kiambu. Na nikijaribu kuangalia kwa mambo haya yote ndugu mtazamaji ni mambo ya kutawaliwa na pepo wachafu. Tuna watoto wetu ambao kwa sasa walipo tulipofungua shule kuna wale ambao hawajaonekana mpaka sasa hizi kutawaliwa na pepo wachafu. Nimekuwa nikisikiliza katika redio nyingi sana redio nyingi sana saa hizi ukipata simu ambazo wanapiga ni simu za kuweza kupatana na kupatanisho. Kwa nini kupatana na patanisho? Pepo wachafu ameweza kuingia katika boma zetu. Na pepo hii inafanya kuna kuwa uh, kuna kuwa kuna kusikilizana katika boma hizo. Na tuweze kufahamu kuwa huyu ambaye tunamtaja kama mtakatifu wa Mungu, Bwana wetu Yesu Kristu, ambaye jina lake ni kuu na inaweza kutoa pepo wote, ni yule ambaye anasifiwa katika somo la kwanza. Kuwa huyu ni mtakatifu wa Mungu anakuja kuzaliwa kama sisi ili aweze kutukomboa sisi na kupitia kwa jina hilo mimi na wewe tunaondolewa katika giza tuombe basi siku ya leo ndugu mtazamaji tukiongeza nia ambazo tumeweza kuzitaja na nia nyingine nyingi ambayo tuko nayo katika roho zetu tuweze kulitaja jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo kwa maana kupitia kwa jina hilo tunakemea pepo katika maisha yetu kwa sababu jina hili ni takatifu na ni mtakatifu wa Mungu atatusaidia tuweze kushinda majaribu ambayo tunakumbana nayo Tumbe basi tunapoendelea kusherekea mwaka huu mpya wa 2021 Kristo akaweze kutusaidia ili tunapokuwa na jina lake takatifu basi tukaweze kuondokewa na pepo pepo huyu ambaye anatawala hata katika nyumba zetu makanisa yetu na tufahamu kuwa aliko bwana wetu Yesu Kristo nguvu za pepo hazina nguvu hivyo basi ujiulize wewe katika boma lako wewe katika kazi yako wewe katika shughuli zako za kila siku ni nani ndiye anakutawala kama unatawaliwa na pepo basi inamaanisha haujaweza kulitambua jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo basi ikiwa hawa ambao walikuwa ni pepo katika somo la injili aliweza kumtambua Kristo. Basi mbona wewe usiliite jina la Bwana wetu Yesu Kristo ili tuweze kuondokewa na pepo ambao anatusumbua haswa katika boma zetu. Tuombe katika misa hii ili nia kila mmoja wetu tunapokuja kupiga magoti mbele zake Mwenyezi Mungu Mungu akaweze kusikia dua zetu na kila wakati tuweze kulita jina takatifu na Bwana wetu Yesu Kristo kwa maana kupitia kwa jina hilo tunapata baraka kupitia kwa jina hilo pepo anatuondoka kupitia kwa jina hilo tunapata nguvu mpya ya kusonga katika maisha yetu
dada ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake. Na pia kwa mafaili sisi mama mkuu ya kanisa lake lote takatifu. Eh Bwana tunaomba dhabihu yetu sisi taifa lako ikupendeze. Ituletee utakatifu. Itupatie na hayo tunayoomba kwa uchaji tunaomba hayo kwa njia ya Kristo bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Inueni mioyo. Tumeinua kwa bwana. Tumshukuru bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki tukushukuru daima na popote. Eh bwana baba mwema Mungu mwenyezi wa milele kwa njia ya Kristo bwana wetu. Ndani yake ulipenda kukamilisha vitu vyote. Ukatujalia sisi sote kushiriki utajiri wake. Ingawa alikuwa ni Mungu Alijishusha mwenyewe akaleta amani duniani kwa damu yake msalabani na kwa sababu hiyo ametukuzwa zaidi ya vitu vyote akawapatia wokovu wa milele wote wanaomsadiki na kumfuata kwa hiyo sisi pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni twaimba wimba utukufu wako tukisema bila mwisho
Kweli huyu mtakatifu na kila kiumbe kilichoombwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia bwana wetu Yesu Kristo mwanao na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu unatia uzima na kutakasa vitu vyote wala uwache kwa kusanya watu kwako ili toka mawia ya jua hata machoyo yake wa kutolee sadaka safi. Basi tunakusi e bwana uzibariki dhabihu hizi tunazo kutolea. Upende kuzitakasa kwa roho wako ili zigeuke kuwa mwili na damu ya mwanao bwana wetu Yesu Kristo aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Usiku ule alipotolewa, yeye mwenyewe alitoa mkate, akakushukuru, akakutukuza, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu." Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe akakushukuru akakutukuza akawapa wafuasi wake akisema Tuaeni mnyo wote hiki ni kikombe cha damu yangu damu ya gano jipya la milele itakayomwagika kwa ajili na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi tangaze fumbo la imani kwa hiyo e bwana tunapokumbuka mateso ya huyo mwanao na kufuka na kupaa kwake mbinguni Tunapangojea na kuja kwake mara ya pili tunakutolea kwa shukrani sadaka hii yenye uzima na utakatifu. Tunakuomba uiangalie na kuikubali hii sadaka ya kanisa lako uliyotaka kutulizwa nayo. Utujalie sisi tunaalishwa mwili na damu ya mwanao tujazwe na roho wake mtakatifu ili tuwe mwili mmoja na roho moja katika Kristu. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka ya milele ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu Yusufu mwake mwenye heri, mitume na mashahidi wako wenye heri na watakatifu wote ambao daima wanatuombea kwako. Tunakuomba e Bwana, sadaka hii ya kutupatanisha nawe ilete avu duniani kote. Ulimarishie kanisa lako imani na mapendo hapa duniani, yani mtumishi wako baba mtakatifu wetu Francisco, na askofu msimamizi wa jimbo letu Daudi Kamau, na maaskofu na watumishi wako wote pamoja na taifa lako lote. Usikilize kwa masala za jamaa hii iliyo hapa mbele yako. E baba mwema, kwa huruma yako wakusanye kwako wana wote waliotawanyika popote duniani. Wapokee katika ufalme wako ndugu zetu maremu na wote waliaga dunia katika hali ya neema. Nasi tunatumaini kujana watukufu milele katika ufalme wako. Utujalie hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu aliye asili ya mema yote. kwa njia yake pamoja naye na ndani yake wewe Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima na utukufu wote daima na milele Amina. na sasa tusali kwa imani ile sala aliyotufundisha bwana wetu baba yetu uliye mbinguni leo mkate wetu wa klasi utusamee makosa yetu kama tunavyosamea na sisi wenyewe tukosee usitutie katika chama e bwana tunakuomba utuopoe katika maovu yote tujalie kwa wema amani maishani mwetu tuepushe daima na dhambi kwa huruma yako tusifadhaishwe na jambo lolote tungojea kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo E Bwana Yesu Kristo uliyaambia mitume wako na wachieni amani na wapeni amani yangu. Usisitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Ulijalia maana umoja kama yalivyo wapenzi yako unaishi na kutawala daima na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Iwe pia nawe. Kwa ishara takiane amani. Mwana Kristo. Mwana Kristo.
Mwana kondoo wa Mungu kuondoa dhambi za dunia uturuhie Mwana kondoo wa Mungu kuondoa dhambi za dunia uturuhie Mwana kondoo wa Mungu kuondoa dhambi za dunia utujalie amani Hoyo ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia eri yao waliyalikwa kwenye karamu hii ya Bwana ehe Bwana sistaini uingie kwangu lakini sema neno tu na roho yangu itapona cha wawe nao tele Milo Kristo Tuombe. E, Mungu Mwenyezi, sisi unaotuburudisha kwa sakramenti zako, 
Tunakusii utuwezeshe kukutumikia kwa mwenendo ulio mwema. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa hivyo ningependa kuwashukuru ndugu mtazamaji pale na sister wetu Kamili and Sisters na fundi wa mitambo ambao wamefanikisha misa hii siku ya leo Mwenyezi Mungu awabariki. Tunapoendelea na shughuli zetu. Mimi naitwa Padre Mika Kibeti Kimboi kutoka Jimbo Katoliki la Kitale. Bwana awe nanyi. Awe pia nanyi. Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na na amani misa imekwisha. nisikiliza usikose kutoa sadaka yako eti kwa sababu fadha huku muona au pasta huku muona mtumie pasta wako au kupitia mtandao e, ile kwa njia inaweza kueleweka inatumika kama wewe ni muumini wa dhebu fulani au kanisa fulani tafuta muhimize padri wako askofu wako nani wako mwambie tutafutie kaitu kinaitwa pay bill number ama mpesa number hii itatusaidia kuchangia tutaomba uitume kupitia mitandao ile ambayo tumepeana. Pea neni mnajua pay bill namba ya, ya kanisa la kwako au ya pasta wa kwako tafadhalini jaribuni muwasaidie. Wao pia wamepata changamoto hii. Yeah.